ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ബെൻസ് ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ലെ ബെൻസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫുഡിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് കോക്കനട്ട് ക്യൂബ് ഫുഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് തേങ്ങേൻ്റെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങേൻ്റെ വെള്ളം അതായത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങേൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇത് ചൈന ഗ്ലാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങേൻ്റെ വെള്ളം ഇതേപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചു ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി വെള്ളം തിളക്കുമ്പം ഈ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ചൈന ഗ്രാസ് പച്ചവെള്ളം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് ചിലപ്പം അതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാക്കുക ഇനി തേങ്ങേൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ടീ കപ്പ് ഓളം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അരി മധ്യത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കൈ ഇളക്കാണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് പറയണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയാലും ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഇളക്കിയാൽ പതിയോ കൂടുതൽ ഇളക്കണ്ട പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള മധുരം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇനി ഇതൊരു സെറ്റിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ഫുഡിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് എടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ അതായത് ഒരു ഇത് ഒരു മുറി തേങ്ങാപ്പാലാന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ മിൽക്ക് നമുക്കൊരു പച്ച തേങ്ങ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പച്ച തേങ്ങ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമും അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിംഗ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇളക്കി കൊടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ടൈമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ സെറ്റ് ആകെ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ആ തേങ്ങേൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈമേ വരുന്നത് വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല ഇതിൽ വേറെ തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ ഒരാൾ ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് ഇപ്പം പുഡിങ്ങിൽ പഞ്ചസാര നല്ലോണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയം ചിലർക്ക് കുറച്ച് ചിലർക്ക് ഒരു മീഡിയം ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു കണക്കിൽ ഇതൊരു മീഡിയം പഞ്ചസാര മധുരം ഉണ്ടാവും ഇതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഞ്ചസാരൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും കുറക്കും ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ക്യൂബായി കട്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതേപോലെ കളിച്ച് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച തയ്യാറാക്കി വെച്ച തേങ്ങേൻ്റെ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫുഡിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിംഗ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫുഡിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ബായ്